பொதுவாக பயம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம எல்லோருக்குமே என்ன ஒரு சிந்தனை வரும் அப்படின்னா பயம்னா ஒரு உணர்ச்சி பயம்ன்றது ஒரு குணம் அவங்களுடைய சுபாவமே பயந்த சுபாவம் அப்படின் சொல்லுவாங்க ஆனால் உண்மையாகவே இந்த பயம்னா என்ன அப்படின்றத ஆண்டவனுடைய வார்த்தையிலேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஹலே லூயா நன்றி இயேசுவே நன்றி ஆவியானவரே உம்முடைய அன்பும் உம்முடைய கிருபையும் உம்முடைய இரக்கமும் எப்பொழுதும் எங்களோடு இருப்பதற்காக நன்றி எங்களை அழிவிலிருந்து பாவத்திலிருந்து மரணத்திலிருந்து பயத்திலிருந்து மீட்டு கொண்டு எங்களுக்கு நித்திய ஜீவனையும் சமாதானத்தையும் தந்ததற்காக நன்றி உம்முடைய நிபந்தனை இல்லாத அன்புக்காக நன்றி உம்முடைய அன்பை நாங்கள் புரிந்தால் மட்டும்தான் இந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து பாவத்திலிருந்து பயத்திலிருந்து நாங்கள் மீட்பு பெற முடியும் பரிசுத்தாவியானவரே இன்று உம்முடைய வார்த்தையின் மூலமாக எங்களோடு பேசுங்க எங்களுடைய இருதயங்களை நன்றாக அறிந்தவர் எங்களுடைய தேவைகளை நன்றாக அறிந்தவர் எங்களுக்கு என்ன தேவை என்று நீர் அறிந்திருக்கிறீர் உம்முடைய வசனத்தின் மூலமாக உம்முடைய வார்த்தையின் மூலமாக எங்களோடு நீங்கள் பேசுங்க சத்தியத்தை நாங்கள் அறியும் பொழுது தான் அந்த சத்தியம் மட்டும்தான் எங்களுக்கு விடுதலை தர முடியும் உம்முடைய வார்த்தை மட்டும்தான் எங்களுக்கு விடுதலை தர முடியும் அந்த சத்தியத்தை நாங்கள் புரிந்து அதன்படி எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் மாற்றிக்கொள்ளும் பொழுது நாங்கள் விடுதலை பெற்றுக்கொள்கிறோம் இன்று அந்த சத்தியத்தை அந்த மறைபொருளை அந்த இரகசியத்தை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்துங்க அந்த கிருபையை நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுத்ததுக்காக நன்றி நன்றி ஆவியானவரே இயேசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் செபிக்கிறோம் பிதாவே அமேன் பிரைஸ் லாட் ஹலே லூயா நன்றி ஆண்டவரே நன்றி இயேசுவே பயம் அப்படின்றது ஒரு உணர்வோ ஒரு உணர்ச்சியோ கிடையாது பயம் என்பது ஒரு ஆவி ரெண்டுத்தி மூத்தி ஒன்று ஏழாவது வசனத்தில் பார்க்குறோம் நான் உங்களுக்கு பயத்தின் ஆவியை தராமல் பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியின் ஆவியை தந்துள்ளேன் அப்போ தேவன் நமக்கு பயத்தை கொடுக்கல பயம் அவரிடமிருந்து வரல ஆனா பயம் எப்போ நான் சூழ்நிலைகளையும் பிரச்சனைகளையும் குறைபாட்டையும் அவருடைய வார்த்தைக்கு முரணா இருக்கிற எதை நான் கவனம் செலுத்துறனோ அந்த வார்த்தைகளை நம்பும் பொழுது நான் பயத்தின் ஆவிக்கு நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் அனுமதி கொடுக்குறேன் இந்த பயத்திலிருந்து எப்படி நம்ம மேற்கொண்டு வரணும் இந்த பயம் நம்மளை எதிர்த்து வரும் பொழுது இந்த உலகத்தில் வாழ்கிறதுனால நம்ம எல்லோருக்குமே நம்ம கேட்குற செய்திகள் நம்ம பார்க்குற விஷயங்கள் நம்ம சுற்றி இருக்கிற விஷயங்கள் இது எல்லாமே நமக்கு பயம் கொண்டு வருது ஆனால் அந்த பயத்துக்கு அனுமதி கொடுக்காமல் நாம் எப்படி விஸ்வாசத்து நடக்கணும் அப்படின்ற ஒரு உதாரணத்தில் நம்ம பார்க்கலாம் மத்தையும் பதினாலாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் முதல் பார்க்கலாம் ஜனங்களை அனுப்பி விடுகையில் தன்னுடைய சீஷர்கள் படகில் ஏறி தமக்கு முன்னே தமக்கு முன்பே அக்கறைக்கு போகும்படி அக்கறைக்கு போகும்படி அவர்களை துரிதப்படுத்தினார் அவர்களை துரிதப்படுத்தினார் அப்போ இயேசு கிறிஸ்து தான் அவருடைய சீஷர்களை அக்கறைக்கு போக சொல்லி துரிதப்படுத்தினார் இயேசு கிறிஸ்து அக்கறைக்கு போகும் பெரி துரிதப்படுத்தினார் அப்படின்னா அந்த அக்கறைக்கு போங்க அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையும் அவர் கொடுத்திருக்கிறார் அவர் வாக்கு மாறாதவர் அவருடைய வார்த்தைக்கு அவர் உண்மை உள்ளவர் அக்கறைக்கு நீங்க போங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னா அக்கறைக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கிறது அவருடைய கடமை இந்த சீஷர்கள் இதுக்கு முன்னாடி ஏசு கிறிஸ்து பண்ண பல அற்புதங்களை பார்த்தாங்க அப்பங்களையும் மீன்களையும் பல ஆயிரமாக பெறுகிறத பார்த்தாங்க இவ்வளோ வல்லமை அவர்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னா இந்த அக்கறைக்கு நான் கொண்டு போய் சேர்க்குற சேர்க்க அக்கறைக்கு அங்கே போங்கன்னு அவர் சொல்லும் பொழுது அது கொண்டு போய் சேர்க்கறது அவருடைய கடமை அப்படின்னு அவருடைய வார்த்தை மேலே அவங்க நம்பிக்கை வச்சுருக்கணும் அப்படி 
அந்த படகுகள் ஏறி அக்கறைக்கு போகும் பொழுது என்ன நடந்ததுன்றது பார்க்கலாம் அவர் ஜனங்களை அனுப்பிவிட்ட பிறகு தனித்து ஜபம் பண்ண தனித்து ஜபம் பண்ண ஒரு மலையின் மேல் ஏறி ஒரு மலையின் மீது ஏறி சாயங்காலமான போது சாயங்காலமான போது அங்கே தனிமையாய் இருந்தார் அங்கே தனிமையாக இருந்தார் அதற்குள்ளாக அதற்குள்ளாக படவு படகு நடு கடலிலே சேர்ந்து நடு கடலிலே சேர்ந்து எதிர்காற்றாய் இருந்தபடியால் எதிர்காத்தாய் இருந்தபடியினால் அலைகளினால் அலைகளினால் அலைவு பட்டது இரவின் நாலாம் ஜாமத்திலே இரவில் நாலாம் ஜாமத்திலே இயேசு இயேசு கடலின் மேல் நடந்து கடல் மீது நடந்து அவர்களிடத்திற்கு வந்தார் அவர்களிடத்திற்கு வந்தார் அவர் அவர் கடலின் மேல் நடக்கிறதை கடலின் மீது நடப்பதை சீஷர்கள் கண்டு சீஷர்களை கண்டு கலக்கம் அடைந்து கலக்கம் அடைந்து ஆவேசம் என்று சொல்லி ஆவேசம் என்று சொல்லி பயத்தினால் பயத்தினார்கள் பயத்தினால் அலறினார்கள் இந்த சீஷர்கள் படகுல போயிட்டு இருக்காங்க நடுக்கடல்ல போயிட்டு இருக்காங்க காத்து எதிர்த்து வருது புயல் பயங்கரமாக இருக்குது இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையில் அவ்வளோ அற்புதங்கள் பண்ண இயேசு கிறிஸ்து அந்த புயல் அடிக்கும் பொழுது அந்த காற்று அடிக்கும் பொழுது அங்கே தண்ணீர் படகுக்குள்ளே வரும் பொழுது அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூழ்கிட்டு இருக்கும் பொழுது இந்த சீஷர்கள் என்ன எதிர்பார்த்துருக்கணும் அப்படின்னா இயேசு கிறிஸ்து நிச்சயமாக அக்கறைக்கு கொண்டு போறேன்னு சொன்னாரு அப்படின்னா அக்கறைக்கு நாங்க போகணும்னு சொன்னாரு அப்படின்னா அவர் தான் என்ன துரிதப்படுத்தினாரு அவர் தான் என்ன கட்டாயப்படுத்தினார்னா நிச்சயமாக இந்த வேலையில அவர் என்னை காப்பாத்துவாரு அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை அவங்களுக்கு இருந்திருக்கணும் அவருடைய வார்த்தை மேல நம்பிக்கை இருந்திருக்கணும் ஏன்னா அவர் வாக்கு மாறாதவர் அப்படின்ற ஒரு விசுவாசம் அவங்களுக்கு இருந்திருக்கணும் ஆனா அந்த நேரத்துல எவ்வளவு அற்புதங்கள் அதுக்கு முன்னாடி அவங்க பார்த்திருந்தும் ஐந்து அப்பங்களும் ரெண்டு மீனும் பலாயிரமாக பெருகுன அது அற்புதத்தை அவங்க பார்த்தோம் நோயாளிகள் சுகமான அற்புதத்தை பார்த்தும் மறித்தவர்கள் உயிரோட எழுந்த அற்புதத்தை பார்த்தும் அந்த நேரத்தில் புயல் அடிக்கும் பொழுது காற்று அடிக்கும் பொழுது அங்கே இயேசு கிறிஸ்து வந்து நம்மளை காப்பாற்றுவாருன்ற நம்பிக்கை யாருக்குமே வரல ஏன்னா அவங்களுடைய கவனம் நோக்கம் எல்லாமே பிரச்சனை மேலே இருந்ததே தவிர அவங்களுடைய நோக்கம் கிறிஸ்து சொன்ன வார்த்தையின் மேலே இல்லை அதில் அந்த வார்த்தை என்ன சொல்லுதுன்னா அவர்களை அவர் துரிதப்படுத்தினார் இங்கிலீஷில் ஹி கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் அவர் கட்டாயப்படுத்தினார் அப்போ என்ன அர்த்தம் ஒருவேளை இவங்க இந்த சீஷர்கள் மீனவர்களாக இருந்ததுனால இந்த நேரத்து கடலுக்குள்ளே போனோன்னா கண்டிப்பாக ஒரு புயல் வரும்ன்றது தெரிஞ்சிருந்துருக்கலாம் அதுக்காக அவங்க ஒருவேளை அது புயல் வர்றதுக்கான எல்லா அறிகுறிகளும் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஒருவேளை அதனால இயேசு கிறிஸ்து கட்டாயப்படுத்திருந்திருக்கலாம் அதனால அவங்க போறதுக்கு விருப்பம் இல்லாமல் ஏன்னா ஏன் துரிதப்படுத்தணும் ஒரு அவங்களாவே ஒருத்தவங்க போறதா இருந்தால் கட்டாயப்படுத்தின அவசியம் கிடையாது போறதுக்கு தயங்கினதுனால தான் இயேசு கிறிஸ்து என்ன பண்ணியிருக்காரு துரிதப்படுத்தினார் கட்டாயப்படுத்தினார் அப்போ அந்த சூழ்நிலையில விசுவாசம் உள்ளவர்கள் எப்பவுமே விசுவாசம் உள்ளவர்கள் யார் தெரியுமா விசுவாசம் உள்ளவர்கள் ரெண்டு விஷயங்கள் பார்ப்பாங்க ஒன்று பிரச்சனைகள் இருக்குது இன்னொன்று எனக்கு கர்த்தர் கொடுத்த வார்த்தை தேவன் கொடுத்த வாக்குறுதி அந்த சத்தியம் என்னுடைய கவனத்தை நான் எது மேலே செலுத்த போகிறேன் எனக்கு கர்த்தர் செய்த அற்புதங்களையும் அதிசயங்களும் நினைக்க போகிறேன்னா இல்லை இப்போ இருக்கிற பிரச்சனையை யோசிக்க போகிறேன்னா இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலைகள் அந்த புயல் அந்த காற்று அந்த தண்ணி அதை பற்றி நான் என்னுடைய கவனத்தை செலுத்த போகிறேன்னா அப்படி இல்லாட்டினா எனக்கு கர்த்தர் என்ன வாக்குறுதி கொடுத்துருக்கிறாரோ அந்த வசனத்தை நான் யோசிக்க போகிறேன்னா லாட் ஆனால் சாதாரணமாக மனுஷனோட இயல்பு என்ன தெரியுமா ஒரு காற்று வரும் பொழுது ஒரு புயல் அடிக்கும் போது ஒரு பிரச்சனை வரும் பொழுது நம்மளை சுற்றி நிறைய விஷயங்கள் நெகட்டிவாக எதிர்மறையான விஷயங்கள் வரும் பொழுது ஒரு பேட் ரிப்போர்ட் கேட்கும் பொழுது டாக்டர்ட்டேருந்து ஒரு இமீடியட்டாக நம்மளுடைய மனசில் என்ன வரும் தெரியுமா அந்த பிரச்சனை தான் யோசிப்போம் லாட் ஆனால் விசுவாசம் என்பது ஆட்டோமேட்டிக்காக வராது அது ஒரு டெசிஷன் அது ஒரு தீர்மானம் அந்த நேரத்தில் அந்த பிரச்சனையை பார்க்கும் பொழுது அந்த அந்த அங்கே இருக்கிற சூழ்நிலைகளை பார்க்கும்போது அந்த புயலை பார்க்கும்போது அந்த காற்றை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு பயம் வரும் அது உண்மைதான் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் அந்த பயம் வரும் பொழுது இப்போ நான் தான் ஐ ஹாவ் டு மேக் அ சாய்ஸ் நான் தான் ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணும் ஒரு முடிவு எடுக்கணும் இந்த பயம் வருது ஆனால் அந்த நேரத்தில் பை டெலிபரிட்டி திட்டமிட்டு விஸ்வாசம் ஃபேத் இஸ் நாட் அ ஃபீலிங் விஸ்வாசம் என்பது ஒரு உணர்வோ ஒரு உணர்ச்சியோ கிடையாது விஸ்வாசம் என்பது ஒரு தீர்மானம் அ டெசிஷன் எனக்கு எனக்கு பயப்படுற மாதிரி உணர்வு வந்தானும் நான் கேட்குற செய்தி எனக்கு எதிர்த்து வந்தானும் அந்த நேரத்தில் 
எனக்கு நம்புறதுக்கு ஏதும் இல்லாத போதும் எந்த எவிடன்ஸும் இல்லாத போதும் அவர் எனக்கு வாக்குறுதி கொடுத்துருக்கிறாருன்னு அந்த வசனத்தை எடுத்து அந்த வசனத்தை நான் பேசும் பொழுது அந்த வசனத்தை நான் தியானிக்கும் பொழுது நான் நாங்கள் ஒரு அற்புதத்தை எதிர்பார்க்கணும் ஐ ஹாவ் டு எக்ஸ்பெக்ட் அண்ட் மிராக்கிள் ஆனால் அந்த சீஷர்கள் அந்த இடத்துல ஒரு அற்புதத்தை எதிர்பார்க்கல உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய புயல் வரும் பொழுது ஒரு பெரிய பிரச்சனை வரும் பொழுது எது வசனத்தை எடுக்கணும் வசனத்தை எதிர் எடுத்து அந்த வசனம் என்ன சொல்லுதோ அதன்படி உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு அற்புதம் நடக்கும்ன்றதை நீங்கள் நம்பணும் அதுதான் விசுவாசம் ஹலிலுயா அப்போ இயேசு கிறிஸ்து வரதை பார்த்து இவங்க அஞ்சு பயப்படுறாங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கு இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்றாருன்றது பார்க்கலாம் இரவில் நாலாம் ஜாமத்திலே இயேசு கடலின் மேல் நடந்து இயேசு கடலின் மீது நடந்து அவர்களிடத்திற்கு வந்தார் அவர்களிடத்திற்கு வந்தார் அவர் கடலின் மேல் நடக்கிறதை சீஷர்கள் கண்டு அவர் கடல் மீது நடப்பதை சீஷர்கள் கண்டு கலக்கம் அடைந்து கலக்கம் அடைந்து ஆவேசம் என்று சொல்லி ஆவேசம் என்று சொல்லி பயத்தினால் அலறினார்கள் பயத்தினால் அலறினார்கள் உடனே இயேசு அவர்களோட பேசி உடனே இயேசு அவர்களோடு பேசி திடன் கொள்ளுங்கள் திடன் கொள்ளுங்கள் நான் தான் நான் தான் பயப்படாதிருங்கள் பயப்படாதிருங்கள் என்றார் என்றார் எப்பவுமே ஏசு கிறிஸ்து பேசுற வார்த்தை என்ன தெரியுமா பயப்படாதீர்கள் அப்ரஹாம் கிட்டே ஏதோ சொன்னாரு பயப்படாதே யோசபாத் கிட்டே ஏதோ சொன்னாரு பயப்படாதே சீஷர்கள் கிட்ட ஏதாவது சொல்றாரு பயப்படாதே அவர் யார முதல்ல சந்திக்கும் பொழுது கூட முதல்ல அவர் சொல்ற வார்த்தை என்ன தெரியுமா பயப்படாதே ஏன்னா பயம் என்பது ஒரு ஆவி இந்த பயம் எப்படி வரும் எப்போ நான் சூழ்நிலைகளையும் பிரச்சனைகளையும் கெட்ட செய்தியும் ஒரு பெரிய புயலையும் என்னுடைய கவனம் அதுக்கு மேலே நான் செலுத்தும் பொழுது வசனத்தின் மீது என்னுடைய என்னுடைய கவனத்தை செலுத்தாமல் அவருடைய வார்த்தையின் மேலே என்னுடைய கவனத்தை செலுத்தாமல் பிரச்சனையின் மேலே என்னுடைய கவனத்தை நான் செலுத்தும் பொழுது நான் பயத்துக்கு அனுமதி கொடுக்குறேன் அதான் சீஷர்கள் பண்ணாங்க ஏசு கிறிஸ்து அக்கறைக்கு போங்கன்னு சொன்ன அந்த வார்த்தை கவனம் செலுத்தாம அவர் பண்ண அற்புதங்களை கவனம் செலுத்தாம அவர் பண்ண அதிசயங்களை கவனம் செலுத்தாம அவர் நிச்சயமாக என் கூட இருப்பார் அவர் கைவிட மாட்டார் அவர் என்னை விட்டு விலக மாட்டார்ன்றது கவனம் செலுத்தாம பிரச்சனை மேல் கவனம் செலுத்தினதுனால பயத்துக்கு அனுமதி கொடுத்தாங்க அப்ப ஏசு கிறிஸ்து என்ன சொல்றா தெரியுமா பயப்படாதீர்கள் ஏன்னா நீங்க பயந்தீங்க அப்படின்னா என்னால உங்களுடைய வாழ்க்கையில அனுமதி என்னால் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு அற்புதத்தை பண்ண முடியாது ஏன்னா நான் பயப்படும் பொழுது நான் எதிரிக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையில் அனுமதி கொடுத்துருக்குறேன் நான் விசுவாசிக்கும் பொழுது மட்டும்தான் நான் தேவனுக்கு அனுமதி கொடுக்குறேன் நான் எந்த ராஜ்யத்தோடு கனெக்டாக இருக்கிறேன் நான் யாருக்கு அனுமதி கொடுக்குறேன்றது நான் தான் நிர்ணயம் பண்ணும் நான் பயப்படும் பொழுது என்னுடைய வாழ்க்கையில் சாத்தானுக்கு அனுமதி கொடுக்குறேன் எதுக்கு அனுமதி கொடுக்குற தெரியுமா என்னை கொள்றதுக்கும் என்னை அழிப்பதற்கும் என் திருடுறதுக்கும் அனுமதி கொடுக்குறேன் நான் விசுவசிக்கும் பொழுது நான் கர்த்தருக்கு அனுமதி கொடுக்குறேன் எதற்காக என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு அற்புதத்தை பண்ணுறதுக்கும் ஒரு ஒரு சுகத்தை நான் பெற்றுக்கொள்றதுக்கும் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துறதுக்கும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற மலைகளை மெழுகை போல உருகி ஓட பண்ணுறதுக்கும் நான் அவருக்கு அனுமதி கொடுக்குறேன் எப்பவும் நான் விசுவாசத்தில் செயல்படும் போது அதனால தான் அவர் முதல்ல சொல்கிற வார்த்தை பயப்படாது நீ பயந்த அப்படின்னா நீ எனக்கு அனுமதி கொடுக்கல நீ பயந்த அப்படின்னா என்னால் ஒரு அற்புதத்தை பண்ண முடியாது அப்போ அந்த சீஷர்களுக்கு அந்த அந்த நிலைமையில இருக்கும் பொழுது அந்த நிலைமையில இருந்து அவங்கள மாத்தணும் அப்படின்னா அவங்க பயந்தாங்க அப்படின்னா ஏசு கிறிஸ்துவால அங்க ஒரு அற்புதம் பண்ண முடியாது அதனாலதான் முதல்ல அவர் சொன்ன வார்த்தை பயப்படாதே ஹலிலுயா சரி தொடர்ந்து பாக்கலாம் பேதுரு அவரை நோக்கி பேதுரு அவரை நோக்கி ஆண்டவரே ஆண்டவரே நீரே ஆனால் நீரே ஆனால் நான் ஜலத்தின் மேல் நடந்து நான் ஜலத்தின் மீது நடந்து உம்மிடத்தில் வர கட்டளையிடும் உம்மிடத்தில் வர கட்டளையிடும் அப்ப பேதுரு வந்து நம்ம சொல்றாரு இது நீங்க தான் அப்படின்னா நான் ஜலத்தின் மீது நடந்து நான் தண்ணீர் மீது நடந்து உங்ககிட்ட வர்றதுக்கு எனக்கு கட்டளை எடுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் அதற்கு அவர் அதற்கு அவர் வா என்றார் வா என்றார் அப்பொழுது அப்பொழுது பேதுரு பேதுரு படகை விட்டு இறங்கி படகை விட்டு இறங்கி இயேசு இடத்தில் போக இயேசு இடத்தில் போக இந்த வசனம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட பேதுரு கேட்கிறாரு இது நீங்க தான் அப்படின்னா என்ன வான் கட்டளை எடுங்கன்னு உடனடியாக இயேசு கிறிஸ்து வா என்று கட்டளை எடுக்கிறார் உடனடியா பேதுரு தண்ணீர் மீது நடக்கிறார் ஒருத்தவங்க தண்ணீர் மீது நடப்புதுன்றது ஒரு சாதாரண விஷயமா கிடையாது 
தண்ணீரில் வந்து நடக்கிறது சாதாரணமாக இயல்பாக யாராவது நடக்க முடியுமா எவ்வளோ பலமாக இருக்கா இருந்தாங்கன்னு சரி எவ்வளோ புத்திசாலியாக இருந்தாலும் சரி அது இயற்கைக்கு மாறானது அது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டது தண்ணீர் மீது யாராலையுமே நடக்க முடியாது நடக்க இயலாது ஆனால் எப்படி பேதுரால் அவ்வளோ புயல் அவ்வளோ காற்று அவர் அவ்வளோ தண்ணீர் மத்தியிலையும் அவரால் படகிலேருந்து காலை வெளியில் வைக்க முடிஞ்சுது எப்படி முடிஞ்சுது அப்படின்னா விசுவாசத்தினால் அவருக்கு அது முடிஞ்சுது விசுவாசம் எப்படி வரும்னா தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கறதுனால விசுவாசம் வரும் விசுவாசம் என்ன சினிமா செய்யும் என்னுடைய இயல்பில் செய்ய முடியாத விஷயத்த இயற்கைக்கு அப்பாறுபட்ட விஷயத்த செய்ய வைக்கும் உதாரணத்துக்கு மார்க் பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பதாவது வசனம் சொல்லுது விசுவசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்கள் என் நாமத்தில் பேய்களை ஓட்டுவார்கள் என் நாமத்தில் நவமான பாஷைகள் பேசுவார்கள் என் நாமத்தில் சர்ப்பங்களை கையில் எடுத்தாலும் அது தீமை செய்யாது நஞ்சை கொடுத்தாலும் அது தீமை செய்யாது என் நாமத்தில் நோயாளி மீது கரங்கள் வைக்கும் பொழுது நோயாளிகள் சுகம் பெறுவார்கள் இது வாசிக்கும் போது எப்படி இது சாத்தியம் உதாரணத்துக்கு ஒருத்தவங்களுக்கு கேன்சர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு டாக்டர் அந்த கேன்சரை சரி பண்ணணும் அப்படின்னா அது சரி பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப எளிதான விஷயம் கிடையாது அதுக்கு அவங்க மருத்துவம் கொடுக்கணும் அந்த அந்த உறுப்புக்குள்ளே போய் அவங்களுக்கு அதுக்கு சிகிச்சை கொடுக்கணும் அப்படின்னா தான் கொஞ்சமாவது அவங்களுக்கு அவங்களுடைய ஆரோக்கியத்தில் ஒரு மாற்றம் இருக்கும் இல்லை ஏதோ ஒரு கட்டி இருக்கோ இல்லை ஏதோ ஒன்றும் அந்த டாக்டர் என்ன பண்ணணும்னா உள்ளே போய் அதை சரி பண்ணணும் ஆனால் எல்லா நோயுமே டாக்டரால் சரி பண்ண முடியாது சில நோய்களை மட்டும்தான் சரி பண்ண முடியும் ஆனால் வசனம் என்ன சொல்லுது என் நாமத்தில் நீ மறித்தவர்களை உயிரோட இயேசு கிறிஸ்து செஞ்ச அதே காரியங்களும் அதை விட பெரிய காரியங்களும் செய்வோம் சொல்லியிருக்காரு அப்போ அவர் மறித்தவர்களை உயிர்த்தார் அப்படின்னா நிச்சயமாக நானும் மறித்தவர்களை உயிரோடு எழுப்ப முடியும் ஆனால் மறித்தவர்களை உயிரோடு எழுப்புற ஆற்றல் வந்து மனுஷனோட இயல்பில் இருக்குதா கிடையாது பார்வை இல்லாதவங்களுக்கு வந்து பார்வை கொடுக்குற இயல்பு நம்ம மனுஷங்கிட்ட இருக்குதா இல்லை மருத்துவம் பண்ணா கூட ஒரு சில நோய்களை மட்டும்தான் சரி பண்ண முடியுமே தவிர சுத்தமாக பார்வையே இல்லாத அந்த பார்வை கொடுக்கறது கூட எந்த விதமான உறுப்புமே இல்லாதவங்களுக்கு பார்வை கொடுக்க முடியாது இல்லையா அதே மாதிரி தான் என்னோட இயல்பில் நான் பார்வை கொடுக்க முடியாது என்னோட இயல்பில் நான் என்ன செய்ய முடியாது மறைத்தவர்களை உயிர் உயிரோடு எழுப்ப முடியாது ஆனால் விசுவாசத்தினால் என்னால் அதை பண்ண முடியும் அப்போ நான் விசுவாசம் சொல்லும் பொழுது விசுவாசமானது மனுஷனுடைய இயல்பில் செய்கிறது கிடையாது மனுஷனுடைய சக்தியில் பண்ணுறது கிடையாது விசுவாசம் என்பது சூப்பர் நேச்சுரல் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டது அது வந்து காட் செபிலிட்டி கடவுளோட இயல்பில் ஒரு விஷயத்த பண்ணுறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் விசுவாசத்தில் வாழ்கிறவங்க சராசரியான வாழ்க்கை வாழ மாட்டாங்க சூப்பர் நேச்சுரல் லைஃப் வாழ்வாங்க அவங்களுடைய டேலண்ட்லேயோ இல்லாட்டினா அவங்களுடைய சொந்த பலத்திலேயோ இல்லாட்டினா அவங்களுடைய சொந்த ஆற்றலையோ வாழ மாட்டாங்க இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட கிறிஸ்துவுடைய பலத்தில் அவருடைய வல்லமையில் அவருடைய ஆற்றலில் வாழ்வாங்க அதுதான் விசுவாசத்தில் வாழ்கிறவங்க இந்த இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட இந்த ஆற்றல் இந்த இந்த நம்மளுடைய மனுஷனுடைய பலத்திற்கு அப்பாற்பட்ட இருக்கிற இந்த பலம் இந்த ஆற்றல் எங்கேருந்து வரும் அப்படின்னா தேவனுடைய வார்த்தையிலேருந்து வரும் இந்த வார்த்தை நான் தேவனுடைய வார்த்தை 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 எப்போ பார்த்தாலும் வார்த்தையெல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறோம் அந்த வார்த்தைனா வெறும் வார்த்தை கிடையாது அந்த வார் வார்த்தையில் என்ன இருக்குது உயிர் இருக்குது அந்த வார் வார்த்தையில் ஆற்றல் இருக்குது அந்த வார்த்தையில் பலம் இருக்குது அந்த வார்த்தையில் சுகம் இருக்குது எல்லாமே அந்த வார்த்தையில் இருக்குது அந்த வார்த்தையை பெற்றுக்கொள்றவங்க சராசரியான வாழ்க்கையை வாழவே முடியாது அவங்க இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட வாழ்க்கையை தான் வாழ்வாங்க பேதூர் தண்ணீர் மேல் நடந்து போனாருன்னா அந்த ஆற்றல் எங்க கொண்டு எங்கிருந்து பெற்றுக்கொண்டாரு அந்த வல்லமை எங்கிருந்து பெற்றுக்கொண்டாரு அந்த பவர் எங்கிருந்து பெற்றுக்கொண்டாரு தண்ணீர் மேல நடக்கிறது ஒரு ஒரு சூப்பர் நேச்சுரலான விஷயம் அப்படிப்பட்ட ஒரு அது ஏதோ மேஜிக் கிடையாது அது ஒரு பவர் அது எங்க அது இயேசு கிறிஸ்துடைய வாயிலிருந்து வார்த்தையிலிருந்து வந்த வல்லமையின் மூலமாக அதை பெற்றுக்கொண்டார் வா அப்படின்னு சொன்னாலும் அது ஒரு வார்த்தையாக இருந்தாலும் அது கர்த்தரிடமிருந்து வந்த வார்த்தை அந்த வார்த்தை அவர் தண்ணீர் மேல் நடக்கிறதுக்கான பலத்தையும் வல்லமையும் அந்த வார்த்தை தருகிறது அது ஒரு வார்த்தையாக இருந்தாலும் சரி ஹலிலுயா அப்போ உங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் ஒரு அற்புதம் நடக்கணும் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டு 
உங்களுடைய நார்மலாக உங்களுடைய எபிலிட்டியில் பண்ணாமல் உங்களுடைய தன்மையில் பண்ணாமல் உங்களுடைய பலத்தில் பண்ணாமல் உங்களுடைய டேலண்ட்டில் பண்ணாமல் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு விஷயத்த பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு உங்களுக்கு என்ன தேவை தேவனுடைய வார்த்தை தேவை வசனம் தேவை அந்த வசனம் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா போதும் அந்த வசனத்தை நீங்கள் கேட்டால் போதும் அந்த வசனம் உங்ககிட்ட பேசணும் அந்த வசனத்துலேருந்து நீங்கள் குரலை கேட்கணும் அந்த வசனம் மனிதர்களால் பண்ண முடியாததை உங்களால் பண்ண முடியும் நான் எப்படி நான் எப்போ நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் மார்க் பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்போது என் நாமத்தில் பேய்களை ஓட்டுவீர்கள் என் நாமத்தில் நோயாளி மீது கரங்கள் வைக்கும் பொழுது நோயாளிகள் சுகம் பெறுவார்கள் நோயாளி மீது நீங்கள் கைங்கள் கை வைக்கும் போது நோயாளிகள் சுகம் பெறுவாங்க எப்போ தெரியுமா எப்போ அந்த வசனத்தை நம்புறீங்களோ அந்த வசனத்தின்படி நீங்கள் போய் செயல்படுறீங்களோ அதை மனுஷனால கூடாது ஆனால் அந்த வசனம் அதை செய்யறதுக்கான வல்லமையை உங்களுக்கு கொடுக்கும் மனுஷ இயல்பினால் பண்ண முடியாதத நம்மளால பண்ண முடியும் என்னை பலப்படுத்துக்கிற கிறிஸ்துவினான் அனைத்தையும் எனக்கு செய்ய ஆற்றல் உண்டு அந்த ஆற்றல் எங்க இருந்து வருது அப்படின்னா அவருடைய வார்த்தையில இருந்து வருது பேதுருவால் அந்த நேரத்துல தண்ணீர் மீது நடந்தார் ஏன்னா அவரை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால் அந்த வா என்று அவர் கேட்ட அந்த ஒரு வார்த்தையினால் அவரால் தண்ணீர் மீது நடக்க முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் நடந்தது தொடர்ந்து பார்க்கலாம் அதற்கு அவர் வா என்றார் அதற்கு அவர் வா என்றார் அப்பொழுது அப்பொழுது பேதுரு படகை விட்டு இறங்கி பேதுரு படகை விட்டு இறங்கி இயேசுவின் இடத்தில் போக இயேசுவின் இடத்தில் போக ஜலத்தின் மேல் நடந்தான் ஜலத்தின் மீது நடந்தான் காற்று பலமாய் இருக்கிறதை கண்டு காற்று பலமாய் இருக்கிறதை கண்டு அப்படின்னு அர்த்தம் இதுவரை அவர் காத்தையும் பார்க்கல புயலையும் பார்க்கல தண்ணியும் பார்க்கல அவருடைய நோக்கம் கவனம் எல்லாமே இயேசு கிறிஸ்து மேலேயும் அவருடைய வார்த்தை மேலேயும் இருந்துச்சு எப்பவும் அவருடைய கவனத்தையும் அவருடைய நோக்கத்தையும் கிறிஸ்துவும் கிறிஸ்துடைய வார்த்தையை விட்டு சுத்தி இருக்கிறத பார்க்க ஆரம்பித்தாரோ பிரச்சனையை பார்க்க ஆரம்பித்தாரோ புயலை பார்க்க ஆரம்பித்தாரோ தண்ணீரை பார்க்க ஆரம்பித்தாரோ அப்போ என்ன பண்ணிட்டாரு பயத்துக்கு அவர் அனுமதி கொடுத்தார் உங்களுடைய வாழ்க்கையில இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட தேவனுடைய வல்லமை செயல்படுதா இல்லாட்டின்னா உங்களுடைய சூழ்நிலைகள்ல உங்களுடைய உங்களுடைய புயல்ல உங்களுடைய பிரச்சனையில மூழ்கி போயிருந்தீங்களா உங்க பிரச்சனைக்கு மேல நடந்து போறீங்களா இல்ல பிரச்சனையில மூழ்கி போறீங்களா அது எது நிர்ணயம் பண்ண போகுது அப்படின்னா அந்த பிரச்சனைக்கு மத்தியில உங்களுடைய கவனமும் நோக்கமும் எது மேல இருக்குது பிரச்சனை மேல இருக்குதா உங்களுடைய கவனமும் நோக்கமும் பிரச்சனை மேல இருக்குது அப்படின்னா நான் எதுக்கு அனுமதி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா பயத்துக்கும் பயத்தின் ஆவிக்கும் நான் அனுமதி கொடுக்குறேன் பேதுரு இதுவரை அவருடைய நோக்கம் புயல் அடிச்சுது புயல் இல்லாம இருல திடீர்னு புயல் வரல புயல் ஏற்கனவே இருக்கதான் செஞ்சிச்சு காத்து ஏற்கனவே அடிக்கதான் செஞ்சுது தண்ணீர் ஏற்கனவே இருக்கதான் செஞ்சிச்சு படகு ஏற்கனவே முழுகிற நிலைமையில தான் இருந்துச்சு ஆனா அது எல்லாத்துக்கும் மத்தியில அவருடைய கவனத்தை அந்த புயல் மேலையும் அந்த காத்து மேலையும் செலுத்தாமல் ஏசு கிறிஸ்து மேலையும் அவருடைய வார்த்தை மேலும் செலுத்தியிருந்தாரு அதனால அவரால் என்ன செஞ்ச முடிஞ்சது தண்ணீர் மீது நடக்க முடிஞ்சது அது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒன்று அதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை நடக்கும் புயல் இருந்தாலும் காத்து இருந்தாலும் பிரச்சனை இருந்தாலும் டாக்டர் இருந்து ஒரு கெட்ட ரிப்போர்ட் வந்தாலும் சுத்தி இருக்கிற விஷயங்கள் மோசமாக இருந்தாலும் உங்களுடைய கவனம் எது மேல இருக்க போகுது உங்களுடைய கவனம் ஏசு கிறிஸ்து மேல இருந்துச்சு அப்படின்னா அவருடைய வசனத்தின் மேல இருந்தனா உங்களை சுத்தி எது நடந்தாலும் அது உங்களை அணுகாது உங்களை தாக்காது அதுல நீங்க மூழ் மூழ்கி போக மாட்டீங்க அதுல நீங்க அழிஞ்சு போக மாட்டீங்க ஆனா எந்த நிமிஷமும் உங்களுடைய கவனத்தை அந்த தேவனுடைய வார்த்தையில இருந்து அந்த பிரச்சனை மீது எந்த நிமிஷம் திருப்புறீங்களோ அந்த நிமிஷமே என்ன செய்யறீங்க தெரியுமா அந்த பயத்துக்கு அனுமதி கொடுக்குறீங்க பயத்துக்கு அனுமதி கொடுத்தீங்க என்ன அர்த்தம் விசுவாசம் செயல்படாம போயிடும் பயத்துக்கு அனுமதி கொடுக்கும் பொழுது சாத்தானுக்கு அனுமதி கொடுக்குறீங்க எதுக்கு அனுமதி கொடுக்குறீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையை அழிப்பதற்கும் கொள்ளுவதற்கும் திருடுவதற்கும் நீ அனுமதி கொடுக்குறீங்க ஏசு கிறிஸ்து ஏற்கனவே வா என்று வார்த்தையை கொடுத்தார் அவ்வளவுதான் பேதூர் நடக்கணும்னா அந்த வார்த்தை மேல கவனம் செலுத்தணும் ஏசு கிறிஸ்து மேல கவனம் செலுத்தணும் 
அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குன்னு பாக்கலாம் காற்று பலமா இருக்கிறதை கண்டு காற்று பலமா இருப்பதை கண்டு பயந்து பயந்து அமிழ்ந்து போகையில் நல்லா பாருங்களேன் பயத்துக்கு அனுமதி கொடுத்ததுனால மட்டும்தான் அவர் மூழ்கினாரு விசுவாசத்துக்கு அனுமதி கொடுத்ததுனால மட்டும்தான் கண்ணீர் மேல் நடந்தாரு அப்ப என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் எதற்கு அனுமதி கொடுக்கறனோ அதுதான் நான் எதை பெற்றுக் கொள்ள போறேன்னு தீர்மானம் பண்ணுது நான் தண்ணீர் மேல் நடக்க போறேன்னா அற்புதத்தை பார்க்க போறேன்னா அப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா நான் விசுவசிக்கணும் எதை விசுவசிக்கணும் அவருடைய வார்த்தையை விசுவசிக்கணும் ஆனா நான் பிரச்சனையை பார்க்க போறேன் அப்படின்னா நான் பயத்துக்கு அனுமதி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா என் வாழ்க்கையில அழிவு ஏற்படும் எதுனால கர்த்தனை என்ன அழிக்கல தேவன் என்ன அழிக்கல ஆனா நான் நம்புகிற வார்த்தை அந்த பயம் எனக்கு அழிவை ஏற்படுத்துது அதுக்கப்புறம் காற்று பலமா இருக்கிறதை கண்டு காற்று பலமா இருக்கிறதை கண்டு பயந்து பயந்து அமிழ்ந்து போகையில் அமிழ்ந்து போகையில் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க பேதுருன்றது யார் அப்படின்னா ஒரு மீனவர் ஒரு மீனவரா இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா நீச்சல் தெரியும் தண்ணிக்குள்ள போன உடனே மூழ்கி போக மாட்டாங்க கொஞ்ச நேரம் அவங்களுக்கு நீச்சல் அடிச்சு உயிரோட இருக்க தெரியும் நீச்சல் அடிச்சு அந்த படகுல ஏற முடியும் உடனடியாக தண்ணீருக்குள்ள மூழ்கவே மாட்டாங்க எந்த மீனவரும் தண்ணிக்குள்ள விழுந்தோடனே மூழ்கி போய் சாக மாட்டாங்க ஆனா பயம் அப்படின்ற ஆவிக்கு நான் அனுமதி கொடுக்கும் பொழுது பயத்துக்கு நான் அனுமதி கொடுக்கும் போது எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தை நம்ம மறந்து போயிருக்கோம் ஒருத்தவங்க பயத்துல செயல்படும் போது நிறைய ஸ்கூல் மாணவர்களுக்கு எல்லாம் எக்ஸாம் தான் பயம் எக்ஸாம் போறதுக்கு முன்னாடி ஃபீவர் வந்துடும் எக்ஸாம் போறதுக்கு முன்னாடி வயிறு அப்செட் ஆயிரும் எக்ஸாம் போறதுக்கு முன்னாடி தான் எல்லாம் நடக்கும் ஏன் தெரியுமா பயம் நல்லா படிச்சிருப்பாங்க அந்த ஆன்சரை ஆனால் பயத்தினால தெரிஞ்ச ஆன்சரே தப்பாக எழுதிடுவாங்க தெரிஞ்ச ஆன்சரே விட்டு வந்துடுவாங்க ஏன் தெரியுமா பயத்தினால பயம் எனக்குள்ள இருக்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தையே நான் மறந்துடுவேன் ஏன்னா பயம் என்பது ஒரு ஆவி ஒரு ஸ்பிரிட் ஃபியர் இஸ் அ ஸ்பிரிட் அந்த ஸ்பிரிட்டுக்கு நான் அனுமதி கொடுக்கும்போது அந்த ஆவிக்கு நான் அனுமதி கொடுக்கும்போது சாத்தானுக்கு நான் அனுமதி கொடுக்கும் பொழுது நான் தெரிஞ்ச விஷயத்தையே நான் கத்துக்கொண்ட விஷயத்தையே மனுஷனோட இயல்புல வர விஷயத்தையே நம்ம வறந்து போயிடுவோம் அதுவே செயல்படாம போயிடும் அவ்வளோ பயங்கரமானது பயமானது சில சொல்லுவாங்க கொஞ்சோண்டு பயம் இருந்தா நல்லதுன்னு ஆனா வசனம் அது சொல்லவே இல்லை நான் உங்களுக்கு பயத்து நாவியை தரவில்லை பயம் கர்த்தரிடம் இருந்து வந்ததல்ல பிரேசுலாட் ஹலிலுயா நானும் நம்மளும் பேதுரு போல் நிறைய நேரங்களில் பிரச்சனைகளை பார்க்குறோம் பயப்படுறோம் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தையே பயத்தினால் மறந்து போகிறோம் ஆனால் இன்று முதல் ஒரு தீர்மானம் எடுப்போம் நம்மளுடைய புயல் எவ்வளோ பெருசாக இருந்தாலும் பிரச்சனைகள் எவ்வளோ பெருசாக இருந்தாலும் சோதனைகள் எவ்வளோ பெருசாக இருந்தாலும் என்னுடைய கவனத்தை பிரச்சனை மீது செலுத்தாமல் புயல் மீது செலுத்தாமல் சூழ்நிலைகள் மேலே செலுத்தாமல் அவரையே நோக்கி இருப்பேன் அவர் வார்த்தையில் என் கவனத்தை செலுத்துவேன் அந்த வார்த்தையில் இருக்கிற ஆற்றல் என்னுடைய சொந்த பலத்தினால் செய்ய முடியாத விஷயங்களை என்னால் செய்ய முடியும் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட வாழ்க்கையை என்னால் வாழ முடியும் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை நம்மளும் வாழணும் கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிற எல்லோருமே கிறிஸ்தவர் அப்படின்னா பிறப்பில் ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறக்கிறவங்களாம் கிறிஸ்தவர் கிடையாது கிறிஸ்தவர்னா ஏசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கிறது அவ்வளோதான் கிறிஸ்தவர் அப்படின்னா நான் ஒரு பாவி நான் பாவம் பண்ணியிருக்கிறேன் நான் மரணம் அடையணும் நான் நரகத்துக்கு போகணும் ஆனால் அவர் என்னுடைய பாவத்தை மன்னித்தார் சிலுவையில் அவர் தொங்கும் பொழுது அவர் பக்கத்தில் இருந்த ஒரு திருடன் நான் பாவியின் மனம் மாறணும்னு ஏசு கிறிஸ்தன் சொல்வாரு நாளை நீ என்னோடு இருப்பாயின்னு சொல்வாரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவர் மனம் திரும்பின உடனே அவர் ஏற்றுக்கிட்டார் அவர் ஒரு கிறிஸ்தவர் அவர் ஒரு பாவியாக இருந்தும் அவருக்கு தண்டனை கொடுக்கப்பட்டும் ஒரு திருடனாக இருந்தும் கிறிஸ்து அவரை ஏற்றுக்கிட்டார் கிறிஸ்தவர்கள் தான் யாரு நான் ஒரு பாவி அப்படின்ற உணர்வு உணர்வு உள்ள ஒருத்தவர்கள் கிறிஸ்து எனக்காக அந்த பாவத்தை சுமந்தார் அப்படின்னு அந்த மன்னிப்பை யாரு முழு இருதயத்தோடு ஏற்றுக்கிறாங்களோ அவங்க தான் கிறிஸ்தவர்கள் ஒருவேளை கிறிஸ்துவ குடும்பத்திலேயே பிறந்து ஏசு கிறிஸ்து என்னை மன்னிச்சிட்டாரு என் பாவத்தை சுமந்துட்டாரு அப்படின்னு நம்பிக்கை இல்லாதவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க அவங்க கிறிஸ்தவர்களே அல்ல அப்படின்னா கிறிஸ்தவர்கள் பிறப்புனால வரவங்க கிடையாது கிறிஸ்தவர்கள் மனம் மாறி உண்மையாகவே ஏசு கிறிஸ்துவை தன்னுடைய இரட்சகராக தன்னுடைய கடவுளாக தன்னுடைய தேவனாக தன்னுடைய மீட்பராக ஏற்றுக்கொண்டு பாவ மன்னிப்பு பெற்றவர்கள் தான் கிறிஸ்தவர்கள்
நான் கிறிஸ்தவன் அப்படின்னா நான் சராசரியான வாழ்க்கை வாழக்கூடாது நான் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட வாழ்க்கையை வாழணும் ஜபம் செய்வோம் நன்றி ஆண்டவரே நன்றி இயேசுவே உம்முடைய வார்த்தையின் மூலமாக நீர் எங்களோட பேசுனதுக்காக நன்றி நான் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட வாழ்க்கையை வாழணும் விசுவாசம் உள்ளவர்கள் சராசரியான வாழ்க்கையை வாழ்பவர்கள் அல்ல தன்னுடைய ஆற்றல் வாழ்பவர்கள் அல்ல இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்பவர்கள் ஆனா என்னுடைய கவனமும் நோக்கமும் என் பிரச்சனை மீது இருக்கும் பொழுது நான் பயத்துக்கு அனுமதி கொடுக்கும் பொழுது நான் சராசரிய வாழ்க்கை மட்டும் கிடையாது எங்கிட்ட இருக்கிறதையும் இழந்து போன வாழ்க்கையை நாம் வாழ்கிறோம் ஏன்னா நாங்கள் பயத்துக்கு அனுமதி கொடுத்ததுனால் ஆனால் இன்று முதல் நாங்கள் எங்களுடைய பிரச்சனைக்கு மத்தியில் எங்களுடைய புயலுக்கு மத்தியில் எங்களுடைய சோதனைக்கு மத்தியில் எங்களுடைய கவனத்தை பிரச்சனை மீது செலுத்தாமல் எங்களுடைய கவனத்தை உம்முடைய வார்த்தை மீது செலுத்தி உம்முடைய வார்த்தை நாங்கள் இயற்கை கப்பாறுபட்ட அந்த புயலுக்கு மேல் நடக்கிற அந்த வல்லமையை கொடுத்து நாங்கள் தண்ணீர் மீது நடப்பவர்களாக இயற்கை கப்பாறுபட்ட ஒரு வாழ்க்கையை இன்று முதல் நாங்கள் வாழ்கிறவர்களாக எங்களை நீர் மாட்டி கொண்டதுக்காக நன்றி ஏசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன்